Karibu tazamaji wa channel hii ya Falama Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza. Siku ya leo napokea mada inayosema usisubiri kuambiwa sikupendi. Usisubiri kuambiwa upendwi. Hii ndio mada alionayo siku ya leo ndugu tazamaji na naamini kabisa itakusaidia sana katika kuelewa mapenzi na michakato yake ya kimapenzi. Sasa kila siku ambayo unaamka asubuhi mpaka jioni unaenda kulala unahitaji kujisikia unapendwa. Unahitaji kujisikia wewe ni wasamani. Unahitaji kujisikia kwamba wewe ni wa kipekee. Sasa unaweza kuwa na mpenzi ambaye haioni thamani yako. Haoni umuhimu wako. Haoni haja ya kuangaika kwa ajili yako. Hayo ni mambo ambayo yapo kwenye mahusiano mengi ni asia jabu na kwako yako pia. Sasa unafanyaje? Unasubiri kuambiwa sikupendi au unatafuta mbinu ya kumsaidia abadilike na kupenda zaidi au unakimbia? <laughs> Haleluya. Ni hivi ndugu msikizaji. Unajua kwa ni kuna magumu kwenye mahusiano yako na changamoto nyingi sana ambazo zinakutana nazo lakini cha msingi ambacho ningependa nianze nacho kukuambia kimeandikwa kwa Kiingereza na niomba nikusomee alafu nikwambie maana yake kama ufahamu Kiingereza nasema hivi You cannot find love in the arms of someone who acts as if they hate you You cannot find love in the arms of someone who acts as if he hates you or she hates you asema hivi huwezi ukapata mapenzi ukiwa umekumbatiwa na mwanaume au mwanamke ambaye jinsi anavyoishi na wewe kama vile anakuchukia unampigia simu hakupoka hapo kesi yako ukimuuliza kwa nini unapokea simu yako anakuwa mkali unatumia message hajajibu ukimuuliza kwa nini unajibu message yako anakuwa mkali Inapita miezi mitatu hajakunulia zawadi hata mara moja. Hajakutoa outing. Anakunyima ngoma ya wakubwa. Hakuiti majina matamu. Haonyeshi jinsi gani anakupa kipaumbele wewe. Hakupigi simu mara kwa mara. Anakudhalau. Anakuwa ukimwambia umebadilika, anasema ni kawaida. Mimi niko hivi, mimi nimejibadilika. Sijabadilika. Sasa tukumbe sana majini hivi kikubwa ambacho anapaswa kujua ni kwamba mbele za Mungu aliyeomba mbingu na nchi wewe ni mtu wa thamani sana narudia tena sana mbele za Mungu anayewashajua na kuleta giza la usiku kala la usingizi analeta mvua anayekupa hewa ya kuvuta kila siku mbele ya Mungu na thamani sana na ndio maana uko hai sasa ukilitambua hilo na ukaliamini hilo Biblia sema hivi umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Sio 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 jambo dogo. Sio jambo dogo. Sasa bwana. Unachopaswa kufanya katika maisha yako ili uweze kufurahia mahusiano ulionayo. Hakikisha mtu uliye naye anatoa kipaumbele kwako kwa mahitaji yako, kwa hisia zako na maoni yako pale ambapo atakuwa hakuelewi atajisikia huru kukuuliza bwana hapa sijakuelewa sawa hapa sikuelewi kwa nini ujanishirikisha hili kwa nini ujaniambia hili kwa nini ulikaa sana kule kwa nini ulikuwa unaongea sana na yule atakwambia kwa sababu hataki kukupoteza nasikia mtu ambaye anakupenda apendi uumie kwa sababu kwa kawaida tulivyoumbwa na Mungu ukiumia unapaswa ukimbie maumivu ndio maana watu watu hatupendi kushika kitu cha moto kwa sababu kinaunguza ukimwona mtu anashika kitu cha moto mchinga mpumbavu tumeomba na hali katika akili zetu za kukwepa maumivu ya aina yoyote yale yao ya kisaikolojia mtu akupigia simu au yao ya ya ya, ya ki, ki, ki fiziolojia, mtu anakupiga ngumi au anakutukana hayo yote hayapaswi kuwepo katika maisha ya mwanadamu yoyote sasa mtu anayekupenda kweli kweli hata jiwe katika mazingira ambapo 
kuna uwezekano wa wewe ukakasirika mpaka ukaamua kuachana naye. <laughs> Mnyelewa hapo? Ndio ndio statement hiyo. Mtu anayekupenda kweli kweli hawezi kufanya vitu au kusema mambo au kutekeleza mazingira ambapo yanaweza kukupa sababu ya wewe ukaamua kuachana naye. Unaona kwa sababu kama kule mtu anakuona mtu ni wasamani ni kwamba atajitahidi kusibitishia kwamba kweli wewe ni wasamani. Na pale ambapo unaona kwamba anashindwa kusibitishia kwamba wewe ni wasamani, unamwambia ukweli. Na kama hataki kubaliana na ukweli maana yake hakupendi, unasubiri waambie sikupendi. Utasubiri mpaka lini? Atakuja kunywa sumu siku moja. Hmm? Wataka uje kunywa sumu siku moja? Sasa lazima huyu mtu uliye naye akusibitishie kwa njia mbali mbali kwamba wewe ni mtu muhimu sio mtoto wa mitaani ambaye una kwenu unasubiri tu watu wakuambie wakurushie makombo wasio mtoto wa mitaani kwa lazima akusibitishie kwa maneno yake kwa vitendo vyake na mwenendo wake kwamba wewe ni namba moja katika maisha yake narudia statement ile mtu ambaye kweli anakupenda hata tengeneza mazingira ambapo wewe utapata sababu ya kuachana naye. Hata tengeneza mazingira ambapo wewe utapata sababu ya kukasirika kiasi kusema ah kama ndivyo basi bwana. Eishe wewe kama unaenda nenda na mimi naenda huko. Sasa wewe unambembeleza mtu umemwambia ukweli hata akikubali ukweli. Umempa hiki, umemfanyia hili, umemfanyia hili, huja msaliti lakini anakufanya vitu vya ajabu. Anakuwa na wewe huna soko una samani nafanya kila anotaka yeye anafanya tu hata kama unaumia umi basi sasa hii unataka iendelee mpaka lini unasubiri uambiwe sikupendi ondoka unasubiri uambiwe sikupendi ondoka njia nzuri ni kweli unampenda najua inauma samani samani ndugu wasemaji wa chamani najua inauma sawa sio msio umeuma najua inauma ni shaumizo hata mimi mwenyewe shaumizo sana tu sio kidogo sawa ni shaumizo sana lakini nimejifunza kitu kimoja dada moja amekuja juzi. Tao. Akasema nimejifunza kujipenda mimi mwenyewe. Anasema ana miaka 24 hivi. Amemza chuo kikubwa mpata kazi moja alipo milioni na nusu huko Njombe huko. Anasema nimejifunza kujipenda mimi mwenyewe. Amekuja hapa ameenda Nairobi kutalii. Tao. Ameenda Nairobi kutalii kuna nyumba zimejengwa za ziwani kwenye hoteli moja imejenga nyumba za ziwani chumba la laki moja kwa siku. Ameenda peke yake kukaa. Wanamshangaa yuko peke yake ana manome wala nini ndio ya miaka 24 na hana mpenzi sawa na ana anasema kwa mnishangaa kwa sababu nimeamua ku relax kujipa raha mwenyewe sisi sasa ni jinsi gani unajisamini wewe mwenyewe itamsaidia mtu mwingine aione thamani yako wewe usipojisamini anajua wewe ni pick la kupigia deki usipojisamini una tofauti na dekio Nadekio na tafuta nadekio. Kwa hiyo usiruhusu mtu mwingine akufanye wewe ndekio. Dawa. Kwa hiyo muonyeshe thamani yako. Usisubiri akwambie sikupendi, utasubiri uta milele, atendelea kukutumia, utakuwa kwenye foli. Haja kupigia simu siku mbili unaona unapendwa. Siku nzima inapita haja kupigia simu unaona unapendwa. Kicha. Mtu inapita siku nzima haja kupigia simu, alafu unaanza kumtetea wewe mwenyewe au unajua labda yuko bize sana, unajua labda si nini. Na nono mwambie bwana mimi hii hali sitaki. Inapita siku nzima mimi si. <laughs> siku nzima mtu haja kupigia haja kupigia simu, ana simu anayo. Unaiona iko hewani kwenye WhatsApp na muona yuko online. Haja kutafuta unatupa message zako ajibu. Unasema una mtu na mtu kweli. Ni jambo la msingi sana kujithamini usisubiri kuambiwa sikupendi. Ndugu mtazamaji, kama unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza, nakuletea na mada nyingine kama tatu hivi ambazo zitakusaidia kuboresha mahusiano yako na mada ambazo zinakuja ya kwanza ambayo inakuja nasema kwamba uh, <laughs> okay, unataka kumbadilisha mpenzi wako? Unataka kumbadilisha mpenzi wako? Fanya haya hiyo mada inakuja. Nyingine nasema tengeneza hisia. Sawa, hizo ni mada ambazo zinakuja nime nime, nime tengeneza hisia. Mada nyingine ambayo inakuja inasema kwamba msaidie ashinde tamaa hasa wanaume. Msaidie wanaume zenu, jisikie kumsaidia wanaume ashinde tamaa ya wanawake. Anapenda mwanamke mwenye matako makubwa, mwanamke mwenye paja marefu, si nani jisikie kumsaidia wanaume ashinde tamaa ya tendo la ndoa. 
hizo mada zinakuja zinaziandaa niombe Mungu niendelee kuwa hai ni mada ambazo zinazifanyia utafiti kutosha ili kupe vitu vya usahihi kabisa sio vya kubahatisha kama hujajisajili naomba ujisajili unapojisajili unanipa nafasi ya mimi kuelewa kwamba unafaidika na mafundisho haya niendelee kutafuta mada nyingine nzuri zaidi najaribisha kuangalia kila engo ambayo inaoleta utata kwenye mahusiano kila engo kwa hiyo kila kona sawa kila kona sawa kwa hiyo naweka video hizi nyingi nyingi kwa sababu nyingine zinaweka zinapindi vya radio ni sawa lakini ninapokuwa mada mimi mwenyewe niko live namna hii ni mada ambayo nimeifanyia kazi sawa na leo usingizi naota ni leo ni leo niongee mimi kwa mfano hii hii ya msaidie ashinde tamaa nimeanza kufikiria toka jana ah nimeanza kufikiria toka jana kwa hiyo inazunguka kwenye akili yangu vitu gani mwanamke afanye msaidie mwanaume ashinde tamaa au msaidie mwanamke ashinde tamaa kwa haya ni mambo ambayo nayaanda kwa asilimia kubwa ya watu wanakaa kwenye mahusiano ambayo of course mwanaume na saliti lakini anaona ni hali ya kawaida sawa isigene kumsaidia aone ni hasara kuendelea kusaliti yani ashinde tamaa kwa hiyo naomba ujisajili haraka sana kwa kibox chekundu mkono wako kulia pale chini ya, ya chini chini ya, ya, ya hii video kuna kuna box imeandikwa subscribe bofia pale unapo bofia pata maelekezo kwa njia yako ya simu youtube atakujulisha na hapo ndapo kwa nimeweka video mpya haraka sana youtube atakutumia message kwa gharama zao wenyewe hata kuomba nitafadhali niongezee salio a a kwa gharama zao wenyewe youtube atakutumia message utapata video hizo utaweza kuziangalia na kama mnaangalia video hii kwa mara ya kwanza napenda nikwambie kwamba kuna video zaidi ya 200 kwenye channel hii njia rahisi ya kuweza kuchunguza ipi uangalie ifuatie eh, mkono wako kulia kuna picha yangu pale alafu kuna jina Paul Mwaipopo chukua ile jina liloandikwa pale Paul Mwaipopo liandike pale jua alipandika pa search sawa andika pale search ta bofia tafia ukisha bofia zitakuja mada zote unachagua ipi niangalie leo ipi niangalie kesho utapata mambo ya kujifunza achana na machanali mengine ya ajabu ajabu yanakuletea mambo ya kushika ushuzi ushuzi ini channel ambayo inakupa kitu ambacho unakishikilia kwenye akili yako kinaingia na utafanyia kazi katika maisha yako uweze kuwa mpenzi bora katika maisha yako hilo ni jambo la msingi sana kwa hiyo nakuombea kwa Mungu ishi maisha yaliyojaa furaha tele na amani tele usihangaishwe na wanaume usihangaishwe na wanawake bali uishi maisha yaliyojaa amani na furaha ujae tabasamu tele badala ya kununa nuna bwana kicheko badala ya huzuni kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu amen